السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنا شريف هلا أصين. الله تعالى ما كيو قالوا لك أصين الله تعالى رشيد شوفي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. भाई हम देखते हैं आवाज़ बंदूक पूरी कैमरे वाले को थोड़ा बंदूक पूरी दें कैमरे में भाई आपको दूर तो कैमरा रोड पर बोल सकें दोस्तों देख देखते जो नशुविदा ना हो मेरे वाले को इस बात को लेकर करें एवं अच्छे से आवाज़ पर आप लोगों को दें जैसा कि मुलाम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुल ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق مشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الصابرين وقال تبارك وتعالى الله يحب الصابرين وقال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويتجباهي جوارنا جلال عرمنا شرقاري قولت ما في عالبتا مدرسة تقوى ربكي आज के रिवाज माफी और शामिल तो शोभा पुती उपस्थित वाजिब सब इख्तराम शामिल तो अल्लामा इख्तराम एवं दुर्दुरान तो थे कि आगो तो हमारे प्राण के दिन दौड़ दिखाया देखो समय थे कि आप तरह कोड़ा बंद हरी से लालू के बुत को बुमारो को अच्छुने आज चें अल्लाह बोला लेकिन उपकारी कथा जो लोग जाएं हमें शबाई कामों को रखा होगी कार्य को एक क्या मतलब है कि केटी किसे केटी किसे ले केटू क्या लगे केटू इधर केटू कौन सा मिलता है कॉलर कौन है बस तो उसे डाल दिया ना कॉलर बोला उसे मार क्या मतलब है कि बस क्या ऐसे हम डाल दिया क्या भाई भाई तू क्या लगा भाई भाई कमरे में बैठो भाई भा� Hey, why don't you? Hey, why don't you? Yeah, that's good. Bar, 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 अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तरम हाजरी आलम नगर ए माह फिल्टर जेटी मदरसे उत्तर ताक़ा कुर्ती के आयोजित हो एवं आलम नगर पीती शंता नाम अतुन तो घोषित हो बंधु डॉक्टर खुन्दो का अब्दुल्ला जहांगीर रहना हो लार बोई गुरु संबंधों और काज सारे जीवों दशा थी के लिए ऐसा न पड़ जाए तो जिन्हें कोई जात से मौलाना इमदादुल हक हफीज़ अल्लाह एवं अत्र यकार सम्मानित अल्लामा इक्राम और कि अमात शोहबाजी और कि अमात समोसामोई एवं अपन तो आतुन जन एक जन ना इमाफी करते प्राय बिलों तो चार बसों जावों कोरोना कार्य में आज बंदों से लोग दिवस और तराई दिवस और अब ये जैसा होता है तीसरी बार ये माफी आशा रहना शोभा को हुए थे शेष नामी व्यक्ति को तब अभी कुरियान हम दिखते हैं अंदर उल्ला आशे शायद असुना फाउंडेशन का जो प्रमो आरुण डंगा है 
আমরা যথাসাধ্য বিভিন্ন সময় রাখার চেষ্টা করি বিভিন্ন প্রজেক্টে আলমবাঙ্গাকে চুয়াডাঙ্গারি অঞ্চলকে আমরা সামিল করার চেষ্টা করি আশেপাশে বিভিন্ন জেলাও সামিল থাকে তো এই জন্য এই এলাকার মানুষের সাথে আমাদের আসন্না ফাউন্ডেশনের এবং আমাদের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে এখন দলিলা আর এই মাঠে আমাদের সকলেরই প্রিয় ভাজন ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহিদুর রহমান হল্লা তিনিও আলোচনা করে গেছেন মানুষের কল্যাণের বেশি থেকে বেশি নিজেদেরকে নিবেদন করার তফিক দান করে এলাকাতে অনেকগুলো মাদ্রাসা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মাদ্রাসা তো তাকুয়া যে মাদ্রাসা উদ্যোগে এই মাহফিল আয়োজিত হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে এই মাদ্রাসা নিজস্ব কোনো জায়গা নেই অথচ একটা মাদ্রাসা নিজস্ব জায়গা না থাকলে ভাড়ায় বা অন্য জায়গায় সেটা খুব ভালো কোনো পারফরমেন্স করা কঠিন এই জন্য এলাকাবাসীর মধ্যে যাদের তফিক আছে আমরা এই মাদ্রাসার জন্য স্থায়ী জায়গা বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করব যারা এটা পরিচালনার সাথে জড়িত আমাদের এটা ভাই সহ অন্যান্য অবহাইকরা তাদেরকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনি মুখলিস নিষ্ঠাবান এবং ভালো মানুষ নেক্কার হিসেবে আমাদের সুধারণা পলা বুঝা কি আরো নারী আহা যায় অতএব যাদের সুযোগ আছে তারা ইনশাল্লাহ মাদ্রাসার সাথে জুড়ে থাকার চেষ্টা করব বিশেষ করে জমির যে বন্দোবস্ত হওয়া দরকার সেটা আমরা করার চেষ্টা করবো আল্লাহ তো আমাদেরকে তফিক দান করুন মোতারম হাজরি আমি যে বিষয়ে কথা বলতে চাই সেটি হলো আমাদের মুসলমানদের কাছ থেকে গোটা দুনিয়ার মানুষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা গুণ দিন যতই যাচ্ছে তত হারিয়ে যাচ্ছে অথচ ইসলাম এই গুণটির ব্যাপারে যত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে অন্য অনেক ভালো ভালো গুণ আছে যে গুণগুলোর ব্যাপারে এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন যে গুণটির আকাল চলছে দুর্ভিক্ষ চলছে অভাব চলছে এই গুণের মানুষ পাওয়া যায় না অনেক গুণের মানুষ পাবেন নামাজি মানুষ পাবেন রোজাদার মানুষ পাবেন দান সৎকার করণওয়ালা মানুষ পাবে কোরআন তেলাওয়াত করণওয়ালা মানুষও পাবে দাওয়াতের কাজ করণওয়ালা মানুষ পাবে কিন্তু এই গুণটি বিশেষ ভাবে নিজের ভিতরে ধারণ করে এবং এই গুণটির কারণে তিনি বিশেষ ভাবে সবার থেকে আলাদা এরকম মানুষ পাওয়া খুব কঠিন হয়ে গেছে আর সেই গুণটি হলো সবক ধৈর্য ইমাম আহমদুল হামদুল রহমান আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমী কোরআন হাকিমে শত্রুদেরও বেশি জায়গায় ধৈর্য ধারণ করা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে সবর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে কত জায়গায় শত্রুর জায়গারও বেশি কত গুরুত্বপূর্ণ হলে একটা বৈশিষ্ট্যের কথা কোরআনের মতো পাইকারি কথা বলার জায়গা যেখানে খুচরা কথা বলার মতো সুযোগ নাই কোরআনের খুচরা কথা বলার সুযোগ আছে ছোট্ট একটা গ্রন্থ একেবারে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গেলে লিখতে গেলে পাঁচ সাতশো আটশো পৃষ্ঠার বই হওয়ার পরও লেখকের আরো কথা থেকে যায় আর আল্লাহ বলার আমি কেমন পর্যন্ত আগত বিশ্ব মানবতার সকল সমস্যার সমাধানের মৌলিক নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন যে মহাগ্রন্থ সেখানে তো খুচরা কথা বলার সুযোগ নেই সেখানে আল্লাহ রবুল আলম শুধু পাইকারি কথা বলেছে এই জন্য নামাজ সম্পর্কে পর্যন্ত দেখবেন যে কোরআনে ডিটেইল আলোচনা নাই সেখানে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে আল্লাহ তালা নামাজের নির্দেশ করেছেন সালাতের নির্দেশ করেছেন সালাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে নবী করিম সাল্লামের হাদিস এই জন্য এই পাইকারি কোরআন যেখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত নাই সেখানে শুধুমাত্র এই সবর একটা গুণ সম্পর্কে সত্তর বারেরও বেশি আলোকপাত করা হয়েছে এটা সহজ বিষয় না একজন ইমানদার এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে যে আমি ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য এই গুণটায় গুণান্বিত হওয়ার কোনো বিকল্প পথ আমার সামনে খোলা নাই আল্লাহ তালা এতবার বলেছেন বোঝা গেছে ইমানদারের দুনিয়াল আখেরাতের সফলতা অন্যতম পূর্ব শর্ত হলো সবরকারী হওয়া ধৈর্যশীল হওয়া সহনশীল হওয়া 
ঠান্ডা মাথার মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ তালা কোরআনের কথায় কথায় জাগায় জাগায় সম্পর্কে আলোকপাত করছে শুধু এটি নয় মতরাম হাজির ইমান ইমানদারের সবচেয়ে বড় সম্পদ মূল সম্পদ এটা না থাকলে কোনো ভালো কাজের ভ্যালুই হবে না কিন্তু ইমানের পর ইবাদাত এটা যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষের আখলাক ম্যানার্স মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার আচরণ কার সাথে কেমন হবে কোথায় কি করবেন এই বিষয়টি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে সালাতের ডিটেইল ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী করিম সাল্লাহকে দিয়েছেন তার হাদিসে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু ম্যানার্সের ব্যাপার আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুলে খুলে ধরে ধরে বর্ণনা করেছে আপনি সুরে হজরাত যদি খোলেন দেখবেন সতেরো আঠারোটা আয়ার বিশিষ্ট একটা ছোট্ট সুরা সম্ভবত ছাব্বিশ পাড়া এই সুরার একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন ইমানদারের আখলাক কেমন হবে চরিত্র কেমন হবে আচরণ কেমন হবে ম্যানার্স কেমন হবে খুলে খুলে একটা একটা করে পয়েন্ট আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছে আপনি দেখবেন কারণ বাসায় প্রবেশের আগে আমরা আজকাল দেখা যায় যে অফিসে বাসা যাওয়ার আগে আমরা থেমে গিয়ে অনুমতি নেই যে আমি তো আসতে পারি এবং এই অনুমতি নেওয়া মানুষটাকে আমরা মনে করি লোকটা খুব ভদ্র মানুষ খুব সচেতন মানুষ দায়িত্বশীল মানুষ হুট করে কোথাও ঢুকে যায় না অনুমতি নিচ্ছে এই ম্যানার্সটা আমাদের অনেকের কাছে মনে হচ্ছে যে আজকাল সমসাময়িক যুগে বোধ হয় চালু হয়েছে ওর আম এই ম্যানার্সটা শিখিয়েছে আমাদেরকে সাড়ে চোদ্দো শত বছর আগে প্রায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত খুলে খুলে বলেছে যে তোমরা কারো বাসায় গেলে আগে অনুমতি নাও তুমি ভিতরে যাবে কি না যদি অনুমতি না দেওয়া হয় কোন আওয়াজ কেউ না দেয় তাহলে কেউ আসে কি না দেখার জন্য উকি মেরে ভিতরেও যাবে না এটাও অভদ্রতা তুমি ওখান থেকে ফিরে যাও এই ফিরে যাওয়াটাই তোমার জন্য কল্যাণকর এত ডিটেইল আলোচনা জাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তালা করেন নাই সিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ তালা করেন নাই সলাদ সম্পর্কে আল্লাহ তালা করেন নাই হ্যাঁ সেগুলোর দায়িত্ব আল্লাহ তালা রসুল আখন সাল্লামকে দিয়েছেন তার হাদিসে বিস্তারিত নিবরণ এসেছে কিন্তু আখলাকের ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ তালা স্বয়ং নিজে এক একটি বিষয়কে খুলে 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 বর্ণনা করেছে মোতরাম হাজির এই জন্য মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এই বিষয়গুলো আখলাকের বিষয়গুলো এই আমলগুলো যখন বান্দার সর্বোচ্চ শেখরে সর্বোচ্চ জায়গায় সর্বোন্নত জায়গায় আমি আল্লাহর কাছ থেকে ওই মানুষদেরকে পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি যারা তাদের আখলাকটাকে সুন্দর করতে পারে সুন্দর আখলাকের সবচেয়ে বড় যে গুণ সেটি হলো সবর এবং ধৈর্য যার মধ্যে সবর যত কম তার ভিতরে কল্যাণ তত কম যার ভিতরে ধৈর্য যত বেশি তার ভিতরে কল্যাণ তত বেশি সাহাবিকে এক ব্যক্তিকে দেখে বলছেন ফিকে হাসলাতে তোমার ভিতরে দুটি গুণ আছে এর ভিতরে একটা হলো আল হেলম আর একটা আছে তোমার ভিতরে সহনশীলতার একটা গুণ আছে ধীরস্থিরতার একটা গুণ আছে ঠান্ডা মাথায় সব কাজ করা এই গুণটাকে আলোচনা অনেক বেশি ভালোবাসেন এবং পছন্দ করে মোতাম ভাজি এই সবর এবং ধৈর্য এটা আজ আমাদের ঘরে ঘরে অনেক বেশি পাওয়া যায় না অভাব আছে অভাব আছে অভাব শুধু আমাদের বড়দের মধ্যে নেই ছোট ছোট পিচি পিচি পোলাপানো দেখবেন এমন বেসবরের বেসবর আমরা যখন ছোটবেলায় ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেখছি আপনারাও দেখছেন কাদা মাটিতে গোড়া গড়ি খেয়েছে খানা দিলে খাইছে খুব বেশি ক্ষুদা লাগছে তো একটু কান্নাকাটি করছে বেশি জোরে দমক দিছে তো চুপ হয়ে গেছে ঠিক না 
আর এখন তার অবস্থা কি পিচ্ছি পিচ্ছি পোলাপান দেখবে যে চুলের থেকে নুন ফসলে চুল থেকে নুন ফসলে দেখবেন যে আসার বিচার শুরু করছে চিলাচিলি শুরু করছে ধমক শুরু করছে সবাই অস্থির তাকে কোনোভাবে ঠান্ডা করা যায় না মা বাবা অনেক সময় গর্ব করে বলে যে খুব রাগী মানে ভাবখানা এমন যে এটা খুব ইতিবাচক একটা বিষয় ছেলে যে অসুস্থ মেয়েটা যে অসুস্থ বাচ্চাটা যে অসুস্থ এটা বোঝার ক্ষমতাও তা মোহতারাম হাজরি এই সবর এবং ধৈর্য একজন ইমানদার এই গুণটা যত বেশি নিজের মধ্যে অর্জন করতে পারবে সে আল্লাহ তালার কাছে তত প্রিয় মানুষ হতে পারবে আল্লাহ নৈকর্ত তার তত বেশি অর্জন হবে কারণ আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে ঘোষণা করেছেন ইন্নাল্লাহ মাস সবই আল্লাহ তালা ধৈর্যশীল মানুষদের সাথে আল্লাহর সাহায্য আল্লাহ নসরত এবং আল্লাহর মাইয়ত এটা হবে আল্লাহ নৈকট্য হবে সবরকারী মানুষদের সাথে নারাগী মানুষদের সাথে আজকাল ঘরে ঘরে আমাদের মধ্যে দেখবেন বদমেজাজি মানুষ এত বদমেজাজি মানুষ এত বেসবর মানুষ যে এখন সবাই নিজের বদমেজাজিটাকে আমরা জাস্টিফাই করার জন্য বলি যে আমি কোনো অন্যায় সহ্য করতে পারি না আমার উল্টা পাল্টা দেখলে মাথা গরম হয়ে যায় শুনছেন না এসব কথাবার্তা এই কথা যে বলে ওই আল্লাহর বান্দা থেকে নিজে বহুত অপকর্ম বহুত অপরাধ বহু গুণা ঠান্ডা মাথায় করে যাচ্ছে মাথা গরম হয় এটা ঠিক সেটা আরেকজন একটা দেখলে মাথা গরম হয় কখন আরেকজন উল্টা পাল্টা দেখলে নিজের উল্টা পাল্টা গুলো আপনি খুব ঠান্ডা মাথায় হজম করে যান ওইটাকে দুধ কলা দিয়ে পোষে এই একটি গুণ এই গুণটি যদি কোন ইমানদার নিজের মধ্যে অর্জন করতে পারে তো আল্লাহ নৈকট্য লাভ করবেন শুধু নয় আল্লাহ সবচেয়ে প্রিয় পাত্র হতে পারবেন কারণ আল্লাহ কোলাবিন কোরআনে বলেছেন ধৈর্যশীল এবং সবরকারী মানুষদেরকে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন পছন্দ করে ভাইরা আমার এই জন্য আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে দেখবেন যে তার গোটা জীবন ছিল চ্যালেঞ্জে করা শত বাধা শত বিপত্তি শত চ্যালেঞ্জকে কিভাবে আবার কাম করতে হয় ঠান্ডা মাথা খুব বিচক্ষণতার সাথে খুব চিন্তাশীল ভাবে প্রতিটা কাজকে তিনি সম্পাদন করে মাত্র তেইশ বছরের জীবনে নবী হওয়ার পর তেইশ বছর সুযোগ পেয়ে গোটা পৃথিবীর মন পরিবর্তন করে দিয়ে চলে গেছে যারা সবর করবে এবং আমার আয়াতের উপরে টিন রাখবে এবং সবর করবে এই গুণটা যারা নিজের মধ্যে অর্জন করতে পারবে এদেরকে আমি নেতৃত্ব দান করব এরা ইমাম হবে এবং আমার পথে মানুষকে নির্দেশ করবে আহ্বান করবে আল্লাহ আলমী নেতৃত্ব দিবেন সবরের মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাম গোটা পৃথিবী গোটা পৃথিবীর মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছে গোটা পৃথিবীর মানুষকে জাহান নাম মুখী যাত্রা থেকে ফিরিয়ে জান্নাত মুখী করে দিয়েছেন এই দুনিয়ার যে পথ পরিবর্তন করেছে গোটা পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে আলোতে পরিপূর্ণ করে ফেলেছে তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ তালা দিয়েছেন নবী হিসাবে রাসুল হিসাবে দুনিয়ার লিডারি করার জন্য নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার ভিতরে অন্যতম গুণ ছিল সবর এবং ধৈর্য আজ মুসলমান ঘরে ঘরে প্রত্যেকটা মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে আমরা যদি সবরকারী হতে পারি ধৈর্যশীল হতে পারি অনেক আমাদের সামনে ব্যত্যয় হবে আমি যা চাইব তার ব্যতিক্রম হবে আমি যা চাবো তা সবকিছু ব্যাটে বলে হবে না ইমানদার হাসি মুখে সেটাকে বরণ করার যোগ্যতা গুণ তার মধ্যে অর্জন করতে হবে অনেক মানুষ দেখবে পাঁচোয়াক্ত নামাজি মার্শাল্লাহ মুখে আল্লাহ গোলার বিন দায় রাখার তাওফিকতাকে দিয়েছে তিনি হয়তো হক হালালে চলার চেষ্টা করেন হালাল উপার্জন হয়তো করেন অনেক ভালো ভালো গুণ আছে কিন্তু ভয়ঙ্কর কিসিমের বদনেস আছে কারণে তার আচরণগত ত্রুটির কারণে 
তিনি আল্লাহ তালা থেকে অনেক দূরে আছেন আল্লাহ তালা থেকে অনেক দূরে থাকছেন আজও গোটা দুনিয়াতে মুসলমানরা আমরা যদি সবর চর্চা শুরু করি তাহলে পর পরিবর্তন হতে দেখবেন দেরি হবে না অথচ আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দেখবেন সামান্য ছোটখাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে বিরাট তুল কালাম কাণ্ড হয়ে যায় হয় কি হয় না পত্রিকার পাতা করলেই দেখবেন যে স্ত্রীকে বলছে জামাটা আগায় দেওয়ার জন্য দিতে একটু দেরি হয়েছে বাস তালাক দিয়ে বসে আছে হয় কি হয় না বিয়ের বাড়িতে গেছে চিংড়ি না দেওয়ার কথা ছিল দেয় নাই এই জন্য চেয়ার টেবিল দিয়ে মারামারি করতে করতে বিয়ে ভেঙে গেছে আমার দেশে হয়তো হয় না এগুলা যেখানে গেছে বর যাত্রী ওই বাড়িতে যে খাওয়ার অধিকারই তার নাই আবার চিংড়ি মাছ দাবি করতেছে আমি নাম দিছি এটা বর যাত্রী বিয়েতে অলিমা খাওয়াবে ছেলে পক্ষ সেখানে মেয়ের বাবার বাড়িতে যায় তো যায় আবার চুক্তি করে যায় আমাদের তিনশো লোক যাবে আড়াইশো লোক যাবে দুইশো লোক যাবে না চারশো লোক যাবে বার্গেনিং করে যায় এর চাইতে বড় ভিখারি এর চাইতে বড় বেহায়া কোনা এর চেয়ে বড় ডাকাতি আল্লাহ জমিন আর কি আছে বড় ওই বেচারা একটা মেয়ে আস্ত মেয়ে বড় করে দিয়েছে এখন আবার তার মেয়েটা বিদায় বেলায় আপনার দুইশো তিনশো মানুষে খাওয়াইতে হবে তাও আবার চিংড়ি দিতে দেরি হয়েছে অথবা চিংড়ি দেয় নাই এক একজন হয় নাই সেজন্য মারামারি হচ্ছে এই রকম গরম মাথার লোক এই দেশের অলিতে গলিতে রাস্তা ঘাটে ঘরে ঘরে দোকানে বাটে অফিসে আদালতে মসজিদে মাদ্রাসা সব জায়গায় ভাইরা আমার আমাদের আত্মশুদ্ধি নিজেকে সংশোধন করবার জন্য এই রোগটা আগে ধরতে হবে যে এই রোগটা আমার মধ্যে আছে শয়তান কিন্তু ওই রোগটাকেই আপনার মধ্যে গুণ হিসাবে দেখাবে যে না আমি আমি একেবারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি বড় আকর্ষণ আমি বাতিলের কণ্ঠ কি বাতিলের কণ্ঠ তো তবে না বাতিলের আতঙ্ক তো বাতিলের আতঙ্ক মানুষটা নিজেই যদি বাতিল হয় তাহলে তার আতঙ্ক কে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবর এবং ধৈর্যশীল মানুষ হওয়ার সবরকারী মানুষ হওয়ার তবে দান করুন মোহতারাম হাজরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে হাকিমে আরো বলেছেন ইন্নামা ইয়াফাসাবিরুনা আজরাহুম বিগাইরি হিসাব যারা ধৈর্য ধারণ করতে পারবে সবর করতে পারবে যারা হট মেজাজি হবে না যারা হুটহাট করে কিছু করবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের বিনিময় গুণে গুণে দিবেন না হিসেব করে করে দিবেন না হিসেব ছাড়া দিবেন বিনা হিসাবে দিবেন আল্লাহ তালা ভাই রামান কি আমাদের ময়দানে আল্লাহর কাছ থেকে হিসাব করে করে জান্নাত পাওয়া বড় কঠিন এবং জটিল কাজ শুধু নামাজের হিসাব যদি দেওয়া হয় সারা জিন্দিগির হাজার হাজার রাখা নামাজের মধ্যে দু চার রাখা তো টিকবি কিনা সন্দেহ মনোযোগ নাই দৃঢ়স্থিরতা নাই শত ত্রুটি এরকম প্রতিটাই বাদক আল্লাহ তালা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খু রূপে হিসাব করেন তাহলে হিসাব করে হিসাব দিয়ে আল্লাহর কাছে জান্নাত পাওয়া এত সহজ তাহলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে শর্টকাট পথ হলো নিজের বিরুদ্ধে নিজে সংগ্রাম করে আত্মশাসন করে নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে যে কোনো মূল্যে সবরকারী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করবো না ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সবরকারী হওয়ার তো অভিজ্ঞান করুন হ্যাঁ আমার আমাদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত বেসবরি হয় এটা আমরা যদি হিসেব করি তাহলে দিন শেষে দেখবেন যে জায়গায় জায়গায় মানুষের সাথে বেসবরি করেছে বেসবরি তো মানুষের সাথে করে করে পশুর সাথে জীবজন্তুর সাথেও করে এমনকি জীবজন্তু না নিষ্প্রাণ কোনো জিনিসপত্র তার সাথেও মানুষ বেসবরি করে তার সাথেও মানুষ অধৈর্যশীলের কাজ এবং আচরণ করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ করে ইঁটে ধাক্কা খেয়ে পায়ে একটু ব্যথা পাইছে এবার ইঁটে মা বা চোদ্দ গোষ্ঠী ধরে গালি দেয় না দেয় না অনেকে কি রে ভাই ইঁটে বেচারার মা বাপ নাই তো গালি দিলে তো তার গায়ে লাগবে না অভিশাপ দিলে তো তার গায়ে লাগবে না তিনি নিজের খাদি সে আসছিলাম ইব্রাহিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি অজায়গায় অভিশাপ দেয় যার মধ্যে অভিশাপ করার উপযুক্ত তাই নাই ওই অভিশাপ ওই ব্যক্তির দিকে আবার ফিরে আস দুনিয়াতে আমরা যা যেভাবে চাইবো খুব বহু সব কিছু আমার চাওয়া অনুযায়ী এটা হয়ে যাবে হবে না ইমানদার সে যখন এইভাবে আল্লাহ তালার ফায়সালা আল্লাহ তালার তার দিনকে চিন্তা করবে তখন তার জন্য সবর করা সহজ হয়ে যাবে 
আমি দুনিয়াতে যা যেভাবে চাবো কিন্তু হলো না তাহলে বোঝা গেছে আল্লাহর ফায়সালা ছিল না হওয়ার তাহলে আমি অযথাই তো এই পরিশ্রম এবং চেষ্টা করছি তাহলে জেদ না করে ক্ষোভ না করে জেদ না ঝেড়ে বরং আল্লাহর ফাইসালটা জানতে পারার পর হাসি খুশিটাকে বরণ করার মানসিকতা থাকতে হবে এর নাম হলো সবর এবং সবরকারী ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোন জায়গায় খুব রাগ ঝাড়ার ক্ষমতা আছে অনেক রাগ ঝাড়ার ক্ষমতা আছে এবং রাগ করার মতো ইস্যু তৈরিও হয়েছে কিন্তু সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে নিজেকে কন্ট্রোল করে রেখেছে সে নিয়ে সবর হয় নাই সবর করেছে কারোরে কোন জায়গায় বেসবরি করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত নিজের উপর নিজে আরোপ করবেন একটা কাজ ফারা লাজিম করবেন দেখবেন আপনার আসলে সুন্দর হয়ে গেছে বেসবরকারী মানুষকে আল্লাহ অপছন্দ করেন